。这是一只奇异狗，这是一颗奇异果。这是一颗槟榔。この番組は赤の洞子洞子の提供でお送りしました。左边是大家常见的奇异果，右边这颗是最近几年开始进口的。宝宝奇异果，宝宝奇异果，顾名思义就是比一般奇异果个头较小。除此之外，番奇异果果皮为棕色，表面有毛；宝宝奇异果则是绿色条纹，表面光滑。所以，宝宝奇异果可以连皮吃。宝宝奇异果的原产地是纽西兰，学名为 Actinidia acuta， 和一般奇异果同属不同种。它的英文名有 Hardy Kiwi Fruit、Baby Kiwi、Kiwi Berry 等，所以有时也翻译成奇异莓。外表虽然有差，但切开来就可以认得出来是奇异果的亲戚了吧？为了种出宝宝奇异果，这次特别到两个卖场去选。感谢卡卡的动之动之赞助 ，Costco 奈何。左边家乐福买到的牌子果实比较大，所以被选用来取种子。我用叉子把种子挖到装水的碗中。先把果肉用碎，让大部分果肉过筛，换水洗涤。反复多次，直到大部分的果肉去除。再将种子收集到碗中，倒去上层悬浮物，再加水冲洗，再倒去上清液，至少重复五次，就可以得到干净的种子。这边约为三颗宝宝奇异果的种子量。关于催芽，我参考了网络上的一些方法，决定都来试试看。方法一：夹链带保湿法，用镊子把种子排在湿纸巾上将湿的纸巾折叠，放入夹链袋中写上名称、日期和处理方法，放室温阴暗处观察。方法二：打入冷宫法。一样，用镊子把种子排在湿的纸巾上。
将纸巾叠好，放在保鲜盒里。将保鲜盒放置冰箱二到四个月，再播种。方法三：直接吃土法。先用镊子把预播种的数量挑出，把种子播在培养土上。为了保持水分，还是套一个夹链袋在外面。方法是一顶爱配温开水，用跟人体体温差不多的水温去冲泡种子，一周后再播种。刚夹链循环。谢谢您的收看 ，Thanks for watching this video。如果种子有孵出来，我再做下一集给大家看喽，拜拜。